Ito na guys, iPhone 15 Pro in our studio right now. Kung hindi pa alam, pumunta kami ng Singapore just to buy this phone. Pero Beans, bakit hindi Pro Max ang binili mo? Bakit Pro? Ha! Well, first and foremost, ang presyo po ng Pro Max and ng Pro ay 15,000 pesos. Well, actually, 14,000 lang. Ito po yung tura niya. Kung 14K pala, ang difference niya, kailangan mo ba yung 5X zoom na yun? When was the last time yung family member nyo ay gumamit ng 5 times, 10 times, 15 times na zoom? For me, hindi siya worth it. Kaya kung kasi nyo, kunin nyo na lang yung Pro version. Lahat meron siya ng Pro Max except lang yung 5 times zoom. But of course, kung di ba alam ko ano yung meron bago dito sa iPhone 15, ito na po yun. Unang-una, meron na po siyang Apple a17 Pro 3 nanometer chipset. Pinakauna po yan sa mobile. Take note, hindi na po siya bionic at meron ng Pro sa kanyang chipset. So, ibig sabihin, Pro na ba itong processor na to? Bago na kanyang material, hindi na siya stainless steel but titanium na daw which is actually big kasi nga ayoko yung stainless steel. Sure ka ba dyan? Ang daming smudge lies sa sides. This one, matte finish na po yung kanyang sides. Of course, a much improved camera, better than low light, better video, better pictures. But probably the best thing about this phone, ito na po yung pinakamalaking jump, no? in terms of iPhone history. For the first time ever, the iPhone has shifted to USB Type-C. Anong big deal doon? Well, if you think about it, kung meron na USB Type-C dyan, the devices, chargers, power banks, and even accessories like microphones, headphones na USB Type-C na, gagana siya agad dito. You don't have to buy anything. Ready na siya agad for your accessories. Speaking of ready, I'm ready to unbox the iPhone 15 Pro. Up the bins, and you're watching Unbox Series. Woohoo! So, ito na siya. This is the front of the box. Para malaman nyo na bagong-bago siya. iPhone 15 Pro na siya. Fresh na fresh po yan. Hindi pa siya na-unbox. Look at that. Hindi po to fake, guys, ha. Al alam kong akala nyo, scammed ako, ha. This is legit iPhone 15 Pro from the land of lions. Merlions. <laughs> Ayan na po. Ang ganda. Ah, ang ganda po ng color. Mahulog to. Ayan na po, guys. Ang ganda ng color. Hindi, wow. This is the titanium blue. Of course, you're still gonna get the SIM adapter pin, Apple sticker, and other papers right there. At ito na, USB Type-C to USB Type-C included in the box. Kaya lang, syempre, hindi included yung charger. Kung hindi nyo ba alam, since 2020, iPhone 12, wala na pong charger ang sinasama sa iPhone box. At hindi dahil gusto nila mag-save the environment, gusto lang nila And here's the phone. Bleed silence, please. Ah, bango, bango. Ano yung kaya ito eh? May ilong ko guys oh. May smudge na. Tanga! Binilagan ko na siya. Ang sarap pala pag ganito kaliit. Kasi guys, yung aking iPhone 14 Pro Max, masyadong malaki. What? Ang gaan? Guys, sobrang gaan po ng bagong iPhone 15 Pro. So ganito po yung itsura ni iPhone 15 Pro. Alam ko na sabihin nyo, wala pong pinakaiba sa itsura ng iPhone 14 Pro. Hindi ko pwede sabihin na, ay, bago yung itsura niya, oh my god. Hindi po. Kamukhang kamukha niya lang po si iPhone 14 Pro. Pro. Pero, the main difference is in the material used dito sa iPhone 15 Pro. This one is now using titanium. Para po siyang stainless steel, pero it's a much lighter material. Mas magaan po siya, matibay din po, and at last, yung kanyang sides, hindi na po siya glossy. So meaning, yung mga fingerprints na katulad sa aking iPhone 14, ay wala na po. And pakadiri po tingnan sa side lagi yan. Nakakainis. Pero sa 15 guys, wala na. Oh my God. Thank you, Lord. By the way, guys, the Pro version is a 6.1 inch phone. Yung Pro Max, 6.7 inches. So if you want the bigger phone, kagastos pa kayo ng extra 14K para doon. With pretty much everything just the same. The camera module is the same. Pares na pares po guys. Pero Beans, ang tanong, kung pares na pares siya, gagana rin ba yung casing ni 14 Pro dito sa 15 Pro? Ah, medyo hindi. Kasi nga, yung kanya ibang parts dito, like for example, yung action button na bago dito, ay di swak sa mga lumang cases. That's right, it has now this new button dito sa left side, which is dati parang switch lang po siya ng silent. Now, they replace it with a action button. Which is kapag pinrest nyo, magsa-silent siya. And press again para hindi na siya mag-silent. Pwede na siya gamitin sa camera, mag-open yung camera. Or, pwede mo assign sa... Flashlight, mag-open yung flashlight. Very convenient. Kaya lang, Vince, parang yung kaibigan ko, naka-dual SIM yung kanyang iPhone. Yung sa akin, isang SIM lang. Ba't ganun? Well, feeling ko yung kaibigan mo ay naka-HK variant. Naka-Hong Kong variant po yung kanilang iPhone. Yung sa inyo, SG variant. Yung binibenta po ni Power Mac is SG variant po yan. So, kung bibili kayo sa Power Mac, isang SIM card lang po ang pwede nyo pasok doon sa inyong iPhone. Pero if you want dual SIM card, kailangan mo bumili sa Green Hills. Kasi dual SIM po yun. HK variant po yan. And don't worry, same pa rin yung Apple protection kapag nasira yung iPhone nyo. Pwede nyo pa rin ipaayos. Global po yan. Ito ah, ito na yan. So, dahil USB Type-C na siya, 
Tingnan natin kung gano'n itong third party U-Green charger ko na 65 watts. Sana di sumabog. And there you go, nag-charge siya just like that. Ibig sabihin, kung meron na kayo dyan, kagana po siya agad. USB Type-C cable and charger. Now in terms of the display, the display is the same po siya. Same resolution, same size, same dynamic island din. So ano pa ba? Ba't ba pa ako bibili nito? But wait, ito yung pinakaiba niya sa 14 Pro. The 15 Pro has a much slimmer bezel. Ano yung bezel? Yung bezel po yung black sa side. Ayan po. Yung black sa side ni 15 Pro ay mas manipis kay 14 Pro. Look at that difference guys. No? Sa, mas, kapag sa malayo, kitang kita nyo parang mas immersive, mas sagad na sagad si 15 Pro. Which makes it very impressive no? kapag tumitingin ka dito. Yung mga contents na makita mo, sobrang sagad tingnan. Akala ko wala na mas ninipis pa dun sa 14 Pro Max ko but Apple has done it again. Now yung Dynamic Island is pretty much the same. Same po lahat yan. Walang pinagbago. In terms of color, in terms of brightness, parehas na parehas po sila. Wala pong pinagkaiba. Actually, madaming nag-bash dito. Noong in ng no September 13, ang daming skeptical sa kanya. Ay, parang konti lang difference. Kamukha lang. Pero, people were actually impressed once they got their iPhone 15 Pros and Pro Max. Malaki po talaga yung difference. Especially yung kanyang processor, the A17 Pro. Pero, pag tayo sa camera, etong Apple A17 Pro is now a Pro processor. In terms of yung actual speed bump niya, nasa 15 to 20% lang actually. Pero kasi, dahil 3 nanometers na siya, at bago niya kanyang design ng konti, Apple has worked with console developers, game developers ng mga AAA games, katulad ng Assassin's Creed, Mirage, and even Resident Evil 4. So guys, mukhang magiging console na talaga. Gaming console itong iPhone series. Moving forward after ng 15, at piling ko, magiging posible na siya sa iPhone. Mahirap po tong implement kay Qualcomm, kay Kirin, kay Exynos, kay MediaTek, hindi nila magagawa to. Simply because, ganun po yung console, no? Ang console, konti lang po talaga yan. Meron yung base variant, may pro variant, meron PS5, PS5 Pro, PS4, PS4 Pro. Madali lang po i-optimize yung mga games para sa mga consoles na yun. Kapag marami masyado mga phones, iba't iba yung kanilang mga processor, ang hirap po i-optimize nun, iba iba pa yung mga display and things like that, masakit po sa ulo sa developer yun. And that's why I feel console gaming ay posible lang sa iPhone. Kaya sobrang galing ng ginawa ni Apple dito. Pero I don't think this is something na magiging trend sa ating bansa kasi naman mahilig kang mga Pinoy sa console gaming. It's actually Mobile Legends lang naman, Genshin Impact and things like that. Well, actually, meron silang special uh, collaboration with Genshin Impact and Honkai Star Trail na mas maganda na graphics. Ito naman, if you want the best graphics available right now sa mobile, si 15 Pro lang ang makapagbigay sa inyo. Pero guys, you have to wait for those games to come if papatok ba yung mga games na dinevelop para sa iPhone, only time will tell. Kasi pag naging trend siya, mas gagawin at gagawin siya. Which is exciting. But you know what's more exciting? Now, the camera at the back is a 48MP. Same lang, no? As last year. Ay, same na naman, Beans. Ano ba yan? Puro na lang same. Huwag kayo iya. Wait lang, wait lang. Pagkagalit. The even though 48MP daw siya, ang sabi ni Apple, meron daw 7 lens si iPhone 14 Pro and Pro Max. Uh, med medyo skeptical yun. Of course, nandiyan pa rin yung ultra-wide angle lens and yung telephoto lens na 120mm daw yung kanyang distance na kaya which is 5 times zoom dun sa camera app. Na si Pro Max lang ang merong 5 times zoom. Wala pong si Pro. Pero kung hindi ka naman nag zoom I assure you, mas makakatipid ka sa Pro version. Now, in terms of the quality being produced by the Pro version, ito po yung tsura niya. Ito na, compared to the 14 Pro Max, kinumpare ko siya and kapag sa daylight, guys, wala kayo masyado makikita yung difference. I'm not sure. Baka in a future update, baka papangitan niya yung camera ng konte para mas lumamang si 15 Pro. Ginawa na ni Apple, di ba? Dati mas bumagil yung mga lumang phones para daw mag-upgrade sila sa mas bago. Nahuli na po sila. Nahuli na. Kaya nagbayad si Apple eh. Ito yung tsura ng video, no? No, guys. By far, the iPhone has always been the best video phone in the world. Actually, iPhone lagi ang gamit ko when I'm going to other countries, vlogging. iPhone lang po gamit ko. Hindi na pa ako magamit ng mga DSLR. Ang laki kasi masyado. Actually, pumunta sa Venice, gumamit ako ng Sony DSLR. Ang hirap, ang bigat. Ang hirap din i-vertical. Ang hirap po gumawa ng vertical content gamit yung mga ganito. That's why I use my iPhone. Ang ganda na po na kanyang audio. And of course, gumagamit na ako ng DJI mic para mas maganda, mas professional yung aking audio. But yeah, the video on the iPhone is the best right now and it's not even close. Pangit ang video ng Android phones. Now, same features din. Meron siya yung mga active stabilization pero mas papangit sa low light kapag in-on mo yun. Pero may default, okay na eh. Okay na yung stabilization ni Apple. Hindi ko na kailangan ng gimbal po guys kapag ginagamit ko to. Yun po yung main benefit kapag gumagamit ka ng iPhone. Hindi mo na kailangan bumili ng external gimbals and things like that. But yeah, I wanna show you 
the low light comparison. So kaya nabar kasi iPhone 14 Pro Max and the 15 Pro sa low light dito. Dito talaga namin nakita yung difference niya kasi nga kapag ka-araw lang guys, nung talaga makikita. The 15 Pro was so much brighter, better exposed, less noisy. Pero for me, iba pa rin talaga yung pag, pag low light na kailangan mo talaga ng mas malaking sensor dito. Pero ang impressive ng software processing nitong iPhone 15 Pro, it's able to do this. Guys, nakikita nyo ba yung sensor na Ang liit compared sa napakalaking sensor na isang full frame camera, it's able to be on par to something like that. But wait, 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 wait. Hindi ako masyadong video eh. Baka, ano bang bago talaga niya sa camera na yan? Well, ito daw yun, no? Uh, seven lenses. Kapag kinlik mo daw yung 1X, pwede siya maging 24, 28mm, or 35mm. If you keep pressing that 1X, mag-zoom in siya ng pakonti-konti. It's actually cropping in that 24 megapixel photo. Guys, alam nyo ba, kahit 48 MP siya na camera. Last year, itong 14 Pro Max, 12 MP lang po yung output dun sa camera. Ngayon, ang ginawa ni Apple, from 12 megapixel, ginawa na niyan 24 megapixel output. Ang rason po dito is to save storage. Kasi isipin nyo naman guys, 48 MP lagi ang ginagenerate na photo, ang lalaking files nun. Eh, paano yan, Vince? 24 MP na ngayon. Well, actually, tindes ko to, ang isang file is only this size. Ang ginagawa ta ni iPhone 15 Pro dito is yung 24 megapixel na photo kinakrop in niya further dito sa 24. Hindi mo siya actual na 24. 20. Kinakrop niya lang talaga yung napakalaking megapixel na photo na yun. And of course, we've got a 2x and 3x and that's pretty much it. 0.5x, nag-improve doon ng konti. Actually, dead. Ito pa yung comparison ng 14 Pro Max and the 15 Pro in terms of yung kanyang ultra-wide. Ito pa yung low light nilang dalawa. So, mas better daw si 15 Pro in terms of ultra-wide sa low light. So basically, what the iPhone 15 Pro gives you is better low light capabilities. Pero in terms of magandang lighting, so magandang ilaw mo dyan, you might not even need this one. Now, para sa mga pro daw dyan, guys, 4K, 60 frames per second, ProRes video, you can now shoot in log format. At pwede ka naman connect ng external SSD dito, just like that. O diba sabi ko sa inyo, pwede nang gumamit ng kahit ano, basta USB Type-C. For me, yun talaga yung big change dito sa phone na to. And by the way, ito pala yung selfie camera niya. It's got a 12 megapixel selfie camera. Ito pa yung difference ng 15 Pro sa Pro Max. Okay, so as you can see, okay naman siya. And in low light, mas maganda pa rin si 15 Pro dahil nga sa kanyang advanced, much more advanced image processing. Actually, pwede naman nilang i-update yung 14 Pro Max para maging kasing ganda niya pero hindi nilang ginawa yun. It's actually all software! Actually, dito na tayo. Hanggang dito na tayo. Kasi nga, gusto kong parang cliffhanger lang to. Kasi nga, gusto kong magkaroon ng comparison between the 14 Pro Max and the 15 Pro. Camera, performance, charging speed, things like that. And of course, yung mga Antutu benchmark, mga gaming and things like that. Kaya of course, you wanna see a full review nitong iPhone 15 Pro. By the way, ito pa yung mga prices ni iPhone 15 Pro series or 15 series. Ito pa yung SRP. Ang nakikita nyo po dyan sa website ni Apple ay galing po yan sa Singapore. If you want the SRP na ganito na mura lang, pwede po kayo mag-order sa kanilang website directly at ipapadala sa inyong pwede po yun. At kung hindi nyo pa alam, Yung binibenta po ni Power Max Center ay galing din doon sa SG na Apple Store. Mas mahal sila. <laughs> oh, dahil sa tax or dahil sa patong? Kasi reseller sila eh. Kaya nakakalito. Bakit si Power Max lagi mas mahal? Pero sa website, same supplier, magkaibang prices. Pero sinverte kami kasi ito ay 78,000 pesos if you buy it sa SG. Dahil hindi kami taga doon, traveler kami, we were able to get a tax refund. So wala na po siyang import tax nung binili namin siya. At hindi rin siya chinex sa customs nung pagbalik namin. So technically, nakasabit ko ng 4,000 pesos pesos when you bought this. Pero kasi syempre, kailangan mo pumunta ng SG, di ba? Pero ito yung bio ko. Uh, kung may bala kayong bumili ng iPhone 15 Pro and Pro Max, maghintay kayo ng konti kasi yung mga prices sa Green Hills, like plus 10K, plus 15K nung SRP na nakita nyo dyan sa website ng Apple, yung legit. Kasi nga, malalaking pato nila. Alam nila na maraming Pinoy ang gusto mag-upgrade agad sa latest na iPhone. And they will take advantage of that opportunity. Pero, pag narelease na yan sa Power Max Center, bababa na po na yung mga prices na yan. It's simply supply and demand. Pero para sa akin, this is a review unit for now. Titina ko pa kung ano yung mas okay. Baka mag-review din ako ng Pro Max in the future. Pero bibili ako sa Green Hills, guys, yung HK variant naman. Dual SIM po ang hahanapin ko. Ay, nahinarapan ako sa single SIM. Ayaw na single SIM. Okay. Gusto ko Smart and Globe para, syempre, magkiba internet lagi para merong magandang backup. So, kung gusto makita yung aking full review ng iPhone 15 Pro and even the Pro Max, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content about the bins and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo. Oop, cover lang.